బేసిక్గా ఇది కరీంనగర్ ధర్మపురి అని చెప్పని నేను నెట్లో వెతగ్గా వెతగ్గా ఒక చోటు దొరికింది సో కరీంనగర్ ఈ తెలంగాణ పిల్లడు హైదరాబాద్లో ఈ డైరెక్టర్ అవ్వడానికి గల జర్నీ ఒకసారి చూద్దామని అనిపించింది నాకు ఓకే సో ఏం చదువుకున్నారు మీరు కరీంనగర్లోనే ఎడ్యుకేషన్ ఎంత అయింది లేదండి నాన్నగారు టీచర్ ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి అంతా హైదరాబాద్ బాట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ నేటివ్ కరీంనగర్ దగ్గర ధర్మపురి పెరిగిందంతా ఇక్కడ హైదరాబాద్లోనే జిల్లా పరిషత్ స్కూల్ టెన్త్ వరకు ఆ తర్వాత అరవింద్ జూనియర్ కాలేజ్ ఇంటర్మీడియట్ ఆ తర్వాత ఎంఎన్ఆర్ కూడపల్లి గ్రాడ్యుయేషన్ ఆ తర్వాత పాండిచ్చేరి ఎంబీఏ అప్పటికే కరెస్పాండెన్స్గా చేశాం మేము పాండిచ్చేరికి వెళ్ళి చేయలేదు సో అది అకాడమిక్స్ కానీ చిన్నప్పటి నుంచి నాటకాలు బాగా అదే నైన్త్ టెన్త్ క్లాస్ అనుకుంటాను అప్పుడు ఫస్ట్ టైం బీచ్ల్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ కల్చరల్ హబ్ అండి మాకు అప్పుడు ఎవ్రీ ఇయర్ అంటే గత ముప్పై సంవత్సరాలుగా నాకు తెలిసి ముప్పై ముప్పై సంవత్సరాలుగా ఎవ్రీ ఇయర్ మే సెకండ్ నుంచి మే టెన్త్ వరకు డేట్ కూడా మార్చకుండా రాష్ట్ర స్థాయి నాటిక పోటీలు నాటిక నాటక పోటీలు జరిపే ఏకైక సంస్థ నాటకం మా బిహెచ్ఎల్ యాక్చువల్గా సో నాటకం నాటిక అనేది నేర్చుకుంది బిహెచ్ఎల్లోనే డ్రామా అనేది లేకపోతే నా లైఫ్ అసలు ఇలా ఉండేది కాదే మాకు తర్వాత అంటే నాన్నగారు మీ కెరీర్ విషయంలో వీడేంటి ఇంత చదివి ఈ నాటకాలు సినిమాలు రైటర్లు అంటే తిరుగుతున్నాడు అని చెప్పని ఆయనకి నిద్ర లేని రాత్రులు చాలా మిగిల్చానేమో అన్న ఒక మొన్న ఇంటర్వ్యూలు చెప్పాను చాలా చాలా రాత్రులు ఎవరికైనా నేనని కాదండి ఏ తండ్రి అయినా సరే కొడుకు సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్తున్నాడు అన్నప్పుడు డెఫినెట్గా కంగారు పడతారు వీరతల కింద అయితే ఎళ్ళు బాబు అన్నారు డెఫినెట్గా కాస్ట్ ఇబ్బందిగా ఉంటుంది దట్టు మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ మా నాన్న ఒక టీచరు మేము ముగ్గురు పిల్లలు ఆయనకి తమ్ముడు చెల్లి దట్టు తెలుగు మాస్టరు మా నాన్నగారు ఎప్పుడు అనేవాళ్ళు నువ్వు మ్యాథ్స్ లెక్చర్ రావాలరా అని ఎందుకు నాన్న అంటే అప్పుడు ట్యూషన్స్ కూడా చెప్పుకోవచ్చు తెలుగు అంటే ఎవరు ట్యూషన్స్ రావట్లేదరా అని సో ఒక భయం ఉంటుంది కదా ఇన్సెక్యూరిటీ ఉంటుంది పాప ఆయన తాలూకు ఇన్సెక్యూరిటీ చాలా రోజులు బాబు ఆయన్ని బాధ పెట్టి అనిపించింది నాకు ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు ఇప్పుడు కాలు మీద కాలేసుకొని ఎంజాయ్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు సార్ స్టార్టింగ్ మీరు ఆంధ్ర భూమి స్వాతిలో సింగిల్ పేజీ కథలు రాసిన ఈ రోజు వరకు ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే లైఫ్ ఏమనిపిస్తుంది మీకు ఏముంటుంది అండి అంటే అలా మొదలెట్టాము ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాము నెక్స్ట్ ఏంటి అనిపిస్తుంది అంటే అండ్ ఎక్కడో ఒక సంకల్పం గట్టిగా ఉండింది సినిమాలోకి వెళ్ళాలనే సంకల్పం చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది నాకంటే చాలామంది టాలెంటెడ్ పీపుల్ అరౌండ్ మీ అండ్ ఉన్నారని నాకు తెలుసు చాలామందికి ఎక్కడో మనం గట్టిగా కోరుకోం అంతే పాలో ఒకవేళ అది ఒక కోట్ ఉంటుంది ఇఫ్ యూ విస్ సంథింగ్ ద ఎంటైర్ యూనివర్స్ కన్స్పైర్స్ యూ టు అచీవ్ ఇట్ అని ఆ సంకల్పం గట్టిగా ఉందేమో అనిపిస్తుంది నాకు బేసిక్గా అంతే యాక్చువల్లీ నేను జిమ్కి వెళ్ళిపోయాను ఇవాళ సాయంత్రం జిమ్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సార్ది టైం ఒక వన్ అవర్ ఉందండి ఇప్పుడు బయలుదేరతారని వచ్చారు అని అన్నారు మన వాళ్ళు నేను అలా బయలుదేరి ఇలా వచ్చాను సో ఐఎమ్ సో సారీ ఈ డ్రెస్లో వచ్చినందుకు వ్యూస్ కూడా పర్లేదు డైరెక్టర్ గారిని అక్కడ అక్కడ తొక్కుతారు ఇక్కడ తొక్కుతారు కాబట్టి పర్లేదు కంటిన్యూ బేసిక్గా ఆడేసుకోవడం బేసిక్ లేదు ఏదైనా కసరత్తేగా చేద్దాం దట్స్ నైస్ సో అనుకున్న సాధించాలని అనుకుంటున్నారా యాజ్ ఆన్ టుడే అంటే అది ఎప్పుడు సినిమా డైరెక్టర్ అవ్వాలి అనుకున్నాను తప్ప ఇది సాధించాలి అదేం కాదండి అంటే సక్సెస్ అనేది డెస్టినీ కాదు ఇట్ షుడ్ బి అ జర్నీ అది చాలామంది చెప్తారు నేనేం కొత్తగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు సో ఆ దిశగానే ఉంటుంది ఎప్పటికప్పుడు మేబీ ఒక ఒక తృప్తికి ఒక తృప్తికి ఒక తృప్తిపడి ఆగిపోవడం అనేది జరగట్లేదు అది అవసరం ఏమో అనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కసారి నేను ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ ఫనీ నాకు ఒకసారి బైక్ హెల్ప్ చేశాడు హీరోండ స్ప్లెండర్ ఉన్నప్పుడు నేను మామూలుగా అంటే ఆ షేర్ ఆటోలో వెళ్తున్నప్పుడు టైంకి వెళ్ళలేకపోతున్నాను చాలామంది దగ్గర మాట వస్తుంది ఒక బైక్ ఉంటే చాలరా అనుకున్నాను అప్పుడు బైక్ బైక్ నా ఫ్రెండ్ ఫనీ ద్వారా వచ్చింది తర్వాత ఒకసారి దత్ గారికి అనుకుంటా దత్ గారికి ఏదో నరేషన్ ఏదో ఉంది కరెక్ట్గా విస్పర్ వ్యాలీ పైనుంచి పైకి వెళ్తుంటే ఫినిక్స్ మహాప్రస్థానం పైకి వెళ్తుంటే ఇప్పుడు మహాప్రస్థానం అప్పుడు శ్మశానం వెళ్తుంటే బోర్న వర్షం చెట్టు గిట్ట అసలు ఏంలో ఫుల్గా తడిసిపోయాను వెళ్ళి ఫ్యాన్ కింద నిలబడి ఒక అరగంట ఆగి ఆయన పర్లేదమ్మా కూర్చో అని చెప్పి ఆయన తుడుచుకున్నాక అప్పుడు బైక్ ఉంది కానీ తడుస్తున్నామో ఒక చిన్న కారు ఉంటే కానీ మనం ఇలా తిరగలేమేమో అనిపించింది ఆ తర్వాత షాక్ సినిమా ఫ్లాప్ అయ్యి తర్వాత వర్క్ అయినప్పుడు చిరుత టైంకి జగన్ గారు పిలిచి ఆయన ఆయనకి అసలు రైటర్ అవసరం లేదు బట్ ఊరికి నాకు హెల్ప్ చేద్దామని పిలిచారు బేసిక్గా ఆయనతో పాటు ఆ సినిమాలకు పనిచేస్త
కార్ కొనుక్కున్నాను కార్ కొనుక్కున్న తర్వాత పెళ్ళయ్యాక మరి ఈ చిన్న కార్ అయిపోయింది అసలు సరిపోవట్లేదు ఏంటి కొంచెం పెద్ద కార్ ఉంటే బాగుంటుంది కదా ఇద్దరు కూర్చుంటే అసలు ముందుకు వెళ్ళిన పరిస్థితి ఉంది అనిపించింది పెద్ద కార్ అయిపోయింది పెద్ద కార్లో ఉన్నప్పుడు నాకు చిన్న నెక్ స్పాండ్ ప్రాబ్లం మీద వచ్చింది ఓకే మీరు ఏ కార్ వాడుతున్నారు అని డైరెక్టర్ ఆయన డాక్టర్ అడిగారు ఏంటంటే మీరు అలా వంగి పద్దాక వంగి దిగడాలు వంగి చేయకండి అన్నారు అవును కదా మరొక ఎస్ఈ ఉంటే బాగుంటుంది కదా అని అసలు ఫార్చ్యూనర్ ఏదో అనుకున్నాను ఫార్చ్యూనర్ కొని సిగ్నల్ దగ్గర ఆగినప్పుడు పక్కన ఒక మెర్సిడీస్ బెంజ్ వచ్చి ఆగింది ఎంతకాలం ఫార్చ్యూనర్ తిరుగుతాం బెంజ్ కార్ కొనుక్కున్నాను ఇప్పుడు పక్కన రేంజ్ రోవర్లు రోజ్ రేస్ ఆగుతూ ఉంటే నాకు అనిపిస్తుంది అంటే ఇంకా మనిషికి తృప్తి లేదు ఏంటారు నీకు జీవితంలో నువ్వు లైఫ్ లాంగ్ ఇలాగ చేసి చేసుకుంటే వెళ్తావా ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఫన్నీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను బట్ సాధించాము అనుకుంటే తృప్తి పడ్డట్టు అది అవసరమా లేదా అని ఈరోజుకి నాకు అర్థం కాదు ఇట్స్ అ మిత్ అది ఒక అన్ అన్ఆన్సర్డ్ క్వశ్చన్ నేను చాలా సాధించాను అనుకోవాలా అనుకుంటే ఇంక ఇక్కడితో ఆగిపోతావా లేదు ఇంకా సాధించాల్సింది ఉంది అనుకుంటే తృప్తి లేకుండా దేన్ని ఎంజాయ్ చేయమా ఇది నాకు అర్థం కదండి బట్ వన్ థింగ్ అబ్జర్వ్డ్ సక్సెస్లు ఫెయిల్యూర్స్ ఇవన్నీ పార్ట్ ఆఫ్ కెరీర్ బట్ అనుకున్న పని చేయడం నాకు నేను ఒక రాసుకున్న ఫామ్లో ఏంటంటే అనుకున్న పని చేయడమే సక్సెస్ నేను సినిమా డైరెక్టర్ అవ్వాలనుకున్నాను సినిమాలు రాయాలనుకున్నాను కాబట్టి రాస్తున్నాను ఇదే నా సక్సెస్ ఇది నా నేను అనుకున్న పని మీకు కూడా నచ్చితే అది బోనస్ సో లెట్ ఎస్ ఎయిమ్ ఫర్ సక్సెస్ బోనస్ ఈస్ ఆల్వేస్ బోనస్ వీ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ బోనస్ కానీ స్టార్టింగ్లో ఒక రైటర్గా సినిమా రచయితగా కానీ సినిమా డైరెక్టర్గా కానీ ఒక అవకాశం కోసం ఒక్క అవకాశం అని అడిగిన రోజు చాలా ఉన్నాయండి చాలా ఉన్నాయి నేను గోస్ట్గా అస్టెంట్ డైరెక్టర్ ప్లస్ అంటే షూటింగ్ తీసుకెళ్తారు మన రైటర్గా ఉంటే ఏ అబ్బాయి పనికి వస్తాడు కదా అని చెప్పి షూటింగ్ తీసుకెళ్తారు అస్టెంట్ డైరెక్టర్ అవ్వచ్చు అన్న ఆశ కొద్దీ ఒక డైరెక్టర్ దగ్గర ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ వేస్ట్ చేశాను వేస్ట్ చేశాను చెప్పడమే ఎక్కువ సేపు పనిచేశాను యాక్చువల్గా నాకు అది వేస్ట్ అవ్వాలి నాకు ఉపయోగపడింది తనకు ఉపయోగపడింది అనుభవం అనేది డిస్కషన్ అనుభవం అనేది అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో సినిమా షూటింగ్ ఆ రోజు సో నేను చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాను బీహెచ్ఎల్ నుంచి మార్నింగ్ మూడున్నరకు లేచి ఫస్ట్ బస్ పట్టుకొని అన్నపూర్ణ స్టూడియోకి వెళ్ళి బా ఇన్నాళ్ళకి ఒక సినిమా కష్టం లెటర్ కాబోతున్నాను అన్న ఒక ఆనందంతో వెళ్ళాము వెళ్ళి ప్రెస్కి ముహూర్తం రోజు ఒక లిస్ట్ ఇస్తారు సినిమా సంబంధించిన సాంకేతిక నిపుణులు వాళ్ళది ఆ లిస్ట్లో నా పేరు లేదు అదేంటి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ కష్టపడడం కనీసం అస్టెంట్ లెటర్ పేరు వెళ్ళడం ఏంటి అని వెళ్ళి డైరెక్టర్ అంటే నాకు వేరే ఆబ్లికేషన్ ప్రాబ్లం వచ్చింది అమ్మ అన్నారు నేను డైరెక్టర్ అయితే తెలిసింది చాలామంది అస్టెంట్ లెటర్ పెట్టుకోమంటే ఎంత ప్రాబ్లం ఉంటుందో బట్ నా దగ్గర అంత వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నా ఉన్నవాళ్ళు అయితే నేను కొత్త అప్లికేషన్ అయితే పెట్టుకుని కానీ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నేను స్క్రిప్ట్ మీద అంత కూర్చున్నప్పుడు పెట్టుకోకుండా ఉన్నాను డెఫినెట్గా అప్పుడు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ ఇంచుమించు రూపాయి తీసుకోలేదు రూపాయి ఇవ్వలేదు తీసుకోలేదు నేను ఇస్తే తీసుకుంటాను కానీ తీ ఇవ్వలేదు అన్నపూర్ణేశ్వర నుంచి ఏడ్చుకుంటూ గేట్ల నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయాను పంజాగు టవర్కి వెళ్ళిపోయాను అసలు ఎలా వెళ్ళిపోయాను తెలియదు నాకు పంజాగుట్ట వెళ్ళిన తర్వాత రియలైజ్ అయ్యాను నేను పంజాగుట్టకు వచ్చాను అని అప్పుడు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ డి బస్ నెంబర్ నాకు బాగా గుర్తు ఆ బస్ వచ్చింది అది దిల్షుగ నుంచి బీహెచ్ఎల్ వరకు వెళ్తూ ఉంటుంది ఆ బస్ ఎక్కేసి బీహెచ్ఎల్ వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళిపోయి మధ్యాహ్నం అంతా పడుకొని ఇంత ఇంత అన్యాయం జరిగిన తర్వాత ఇంకా ఎందుకు పని చేయాలి మనం ఏదో అందరిలాగే జాబ్ చూసుకోవచ్చేమో అది ఇది ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ డే బాగా డిస్టర్బ్ అయ్యాను ఆ తర్వాత మళ్ళీ రెండో రోజు మూడో రోజు కుక్కతో ఒక వంకర అంటారు చూసారా మళ్ళీ అదే టూ ట్వంటీ ఫైవ్ డి ఎక్కి మళ్ళీ ఫిలిం నేరలో దిగి మళ్ళీ ప్రయత్నాలు ప్రారంభించాను సో అలాంటి సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయండి ఆ డైరెక్టర్ మరి ఎందుకో అతని పరిస్థితి బాగానే ఉండేది చాలా మిగతా విషయాలకు బాగా ఖర్చు పెట్టేవాడు డబ్బు లేకుండా చాలా అంటే కనీసం బస్ ఛార్జీలు కూడా ఉండేవి కదా ఒక టైంలో అంటే మాది మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ మరి తిండికి లేకుండా బట్టకు లేకుండా ఎప్పుడు లేదు మా నాన్న బాగా కష్టపడేవాడు బాగా బాగా చూసుకునేవాళ్ళు వెరీ క్వైట్ క్వైట్ అ గుడ్ ఫ్యామిలీ కానీ సినిమాలకి ఇప్పుడు ఒకసారి సినిమాకి ఇస్తారు సినిమా చూడాలంటే నేను పదే సినిమాలు చూస్తుండే రోజుకి మూడే షోలు మార్నింగ్ షో వర్క్ లేకపోతే మార్నింగ్ షో మ్యాట్ని ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో చూస్తే ఏ తల్లిదండ్రులు మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ ఎవరు ఎంకరేజ్ చేస్తారు సో డబ్బులు ఎప్పుడు సరిపడే కాదు లంచ్ టైంలో ఇద్దరు ఉండేవాళ్ళు నేను మా ఫ్రెండ్ ఇంకా అతను యాభై రూపాయలు 
డెఫినెట్గా ఇట్ వాజ్ నాట్ ఈజీ ఇట్ వాజ్ నాట్ ఈజీ ఐ షుడ్ సే ఎగ్జాక్ట్లీ